Um, ons praat van hand bykie nog verder oor, 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 oor die swart hond, en ek sien is nou al die vierde aand wat ons nou bykie hier oor gesels, en ons het nou laatst een bykie gesels oor uh, bedinkie dinge dan boe, wanneer jy uh, dier een negatieve deel te gaan in jou leven, waar negativiteit jou aanval, dan kom ons by Colossens in 3 vers 1, wat sê bedink die dinge daar boe, en so het ons ook kom by die, by die boe vertrek, dat ons elkeen vir ons een boe vertrek moet hee, Salome het my so prachtige um, voice note gestuur, wat ek toen nou weer geshare het op, op die groep, uh, u weet dat, jy, jy moet een binnenkamer hee, jy moet een, jy moet een boe vertrek hee, en, en dis een plek waar, waar God graag met jou wil keier, en um, ek het om so bykie verder gevat hierdie week, en ek het by drie, um, ek kan nie sê drie boe vertrek uitgekom nie, want dit is net toch net een boe vertrek, maar seker drie activiteite uh, wat plaasvind by een boe vertrek. Maar ek dink om ons kopjes bykie af met een met ijsbrekerkie, en ons gesels bykie, uh, as jy um, saam met enig iemand een uh, kopje koffie kan gaan drink, en moet nou nie sê jou man of jou kind of jou of mense wat nou na by jou is, wat jy elke dag meer koffie drink nie, um, maar met iemand speciaals kan gaan koffie drink, uh, met wie sal jy graag een koffiekie wil gaan deel, en, en hoekom sal jy met daar die persoon een koffie wil gaan drink het? Um, Salome, jy denk so diep, sê vir ons een bykie, met wie sal jy graag een koffiekie wil gaan drink? Die persoon is seker nog lewe. <laughs> ja. Um. Hoor ek die woord lifesaver daar by jou? Jo, wacht wat ek denk, jo. Uh, ok, ja. bijna te help jou skoon maar, met wie sal jy koffiekie wil gaan drink? Jy is pastoor, ons het al vanavond vir die kinders gegou gelees oor Jesus wat vir laaser is wakker gemaakt het. En vir oogend in die kerk, dus het ek ook in denk toevallig daar en sê, weet wat, as al nou een persoon was, het ek nou rarig graag, die geleentheid nie wou gemis het, en ek denk in die, in die stuk waar hy gelees het, waar hy om nie wou berber gee nie, dan was het vir Jesus gewees, wat ek graag sal met hom, een kopie koffie. Ja. Jy moet dat sal ons een beker moes uitgedrink het, maar ek denk die mense was so bevoorig, allemaal wat in die era gelewe het, of was het net een vijf minuut ontmoeting, dit moes iets besonders gewees het, want die ou, dit, 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 dit is lekker, dit moes net lekker gewees het. Wonderlijk. Dus ek moet sê, ek moet sê, Nou, kies mens nou. Hy het nie een gekies wat ons allemaal wil kies, nou kies jy iemand anders. Dankie Weinand, jy verteenwoordig ons allemaal. Barbara O'Neill. Barbara O'Neill, vertel ons eers, wie is Barbara O'Neill? Sy is a naturopath, maar sy is eigenlijk baie interessant om haar YouTube videos te kyk oor baie aspekte van mense leven, maar gezondheid en ook forgiveness en um, ja, net al kennis oor die bybel is, is unreal. Maar kijk, stuur bykie vir my een link, dat ek bykie loer na, asjeblief. Kijk. Okay. Annelies, aan wie sal jou koffie wil gaan drink het? <laughs> ja, ja nee, ons mag nie sê. Ek weet het nie. Um, definitief nie my kinders op hierdie stadium nie, want hulle mag hy moog. Um, nee, ek weet nie. Ek, ek weet nie. Ok, uh, Salomi, so, het jy nou al besluit, sammer wat die live sever, het jy nou al jy besluit, of, of die strandlopers, wat er jy in sal jy koffiekie wil gaan drink het? So, ek sal bykie, uh, oh, kan dit een man wees? <laughs> Ons sal jou nie veroordeel nie, jy kan met enige man een koffiekie wil gaan drink het. <laughs> ek, ek vind, uh, dees daar nou vir uh, Louis Giglio baie interessant, hy het sikke bysede hmm. wat hy sê, jo. Ja, daar ou kan, jy kan maar luister na die ou, jy ja. kan maar na die ou luister. Ja. Um, prachtig. Ja, ek sal ons nog al, ons al, as gees? Nee, ek sê, ek sal nog al saam met hom geniet, maar dit gaan nou nie het, twee richting gesprek wees, en ek gaan nou net luister wat hy sê. Jou koffie van Tavi, sal sy koffie nog koud. As kies Anita. Ek sê, dan kies hy my net sy DVD's kyk. Ja. Ek doen reels. Jy stel, sam lief wil jy koffiekie gaan drink het.
זה השיא. עכשיו, מי יהיה קופי כי חם דרם קד? אוקיי, סטייל סקל הביגים מדר פוין פנאנט. תני וומה, מדוויסו תני הקופי כי בו חם דרם קד. תני מנית, אמסל תני אסכם מיוט. לנית ביאר. לנית ביאר, יא, דאר פרק פרמיסון, יא כאן נאו לייסטר. יא, 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 Die naam is, sy is baie motiverend spreker. Sy is wonderlijk. Yes, ek stem saam met my. Ja, mys kan makkelijk van haar gaan luister. Die stel, die stel kan jy my oor. Ja, dit is nou, die Barbara O'Neill wat Anita van praat, is die goed wat ek vir jou gesteer het oor die kasteroolie, dis die dame. Nee, jy vind nie meer vir my te stier nie, Anita. Ja. Ek het nog graag staat dat Donald Trump die koffie te bouw gedrink het oor sy bezigheidsvernuf en goed, so ek nog al paar tips by hom bouw gevat het. Ok, ja, tot Donald Trump en hoor hoeveel tyd spandeer hy elke ochend op sy haar is so mooi te kry, ne? Hulle self, met wie sal jy gekoffie het? Ek kan nie daar erg denk aan iemand so het jy dan nou doen nie, maar ek verlang baie na my vriendin in Amerika, so ek sal graag wil het sy moesie wees. Ok, lekker saam met Zelda by keer koffiekie gedrink het. Marius, waarom is jy saam wie sal jy koffie gedrink het, behalwe, nou moet jy versichtig wees. Ek denk, my opa Albert, hy is nou verlede, toe ek net vir die school uit is, maar ons is nie baie tyd saam gespandeer nie na woog geblij, na besoek mekaar. Rustige, rustige oom gewees, maar hy het, ek sal gelijk het om te weet, hoe, hoe het hy die lewe aangepak. Want hy het, hy het al raad gedoen, en, al wat ek kan onthou, is het elke aand, die so by 5 uur, 6 uur sekant, het ons huis godsdienst gehad. En, jy het nie dit gemis nie. Maar ek sal gelijk het om bykie met onge koffie te gaan drink en hoor hoe het hy gedink. Jy lis nou, Sambie, sal jy koffie? Nee, ek kan nie dink aan iemand, nee, nie op hierdie stadium nie, so sorry, jammer. Jy lis nou, alles recht. Het is interessant dat die meeste van jy sal sam iemand gaan drink, koffie gaan drink het, om te luister na die persoon om kennis uit die persoon uit te kry. Nie dat jy vir die persoon iets wil vertel nie, maar niemand vir julle wil graag met Malema gaan koffie drink en tel om tot die kering kon lei of so nie. Maar, jy weet, a koffie, a koffie, a koffie, a koffie keier kan jou het sy aftrek of hy kan jou bou. En is dit nie lekker om die keer net a koffie sam iemand te gaan drink nie? Ek sê nou dat vir Salomi, Ek wens dit ekie nader geblei dan weet die tyd waar sy nou deurgegaan het, dat ons net ou koffie kan gaan drink het en so voorts. En ja, as ek die vraag van hand anders te moes gevra het, en dit sluit nou weer nie jou man of jou vrou of jou geliefdes in nie, as jy nog een kopie koffie oorgehad het in hierdie lewe, nog nie een koffie afspraak gehad het, met wie sal jy gaan koffie drink het? Ehm, Dink nie daar oor, met wie sal jy gaan koffie drink het, as jy net een kopie koffie oorgehad het. Ek het gedink aan hierdie vrou in Australië, wat al kinders, as die Zuid-Afrikaner wat Australië toe gaan het, het het sy al kinders vermoor. Julle ken die story, julle het om gehoor. Ek dink ek, ek sal graag net met haar bol gekoffie het, nie om die rede uit te vind nie, ek dink net sy was baie negatief, sy was depressief, die swarte hond het, die hele tijd by haar geloop, en is kie maar net wat te sê, dat dit is baie sleg wat gebeur het, maar dat is hoop, God het daar nie vergeet nie, God het daar nog steeds, steeds lief, en ek hoog somme nou hier van die begin af, vir die self vraag, om toch op die, op ons groep vanavond te sê, dat ons bid vir mense wat, wat werkelijk gebuk gaan, wat geteister word, dier die, dier die swaard hond, dier die negativiteit, en ons wil gaan bid vanavond. Nou goed, kom ons kyk wat sê die skrif, en ons kyk na 1 Konings 19, vers 13 tot 16, jy lis na, as jy ga issue met die bybel, 1 Konings 19, vers 13 tot 16, en ons praat, onthou, recht dier die lijn loop, Elia, Elia wat die boodskap gekry het, 
um, hy wil gaan vermoor word, en hoe hy gegaan het, en hoe hy sy dienst naar een kant gelos het, en hoe hy onder die beesenbos gaan sit het, en gewens het hy kan, kan doodgaan, en hoe hy kost gemaakt het, en vir hom brooikie gemaakt het, en hoe hy beweeg het, verder beweeg het, en hoe die heren met hom uh, begin praat het, en nou kom ons by, by die volgende gedeelte in, 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 in hierdie proces uh, van, van Ilia. Uh, Ilis na, um, 1 Konings 19 vers 13 tot 16 as die. Toe Ilia dit hoor het, sy, het hy sy gezicht met die mantel te gemaak. Hy het buiten toe na die ingang van die grot gegaan. Is die met gesê, wat maak jy hier Ilia? Hy het weer geantwoord, ek het in my toewijding gedien. Heere God almachtig, maar die Israelite het nie ver, het die verbond met die verbreek, die altaar afgebreek en al die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgeblei en nou probeer hulle my ook doodmaak. Toe sê die Heere vir hom, draai, um, draai net hierom en ga na die westein van Damaskus. Wanneer jy daar kom, moet jy gesal, salf tot koning van Aram. Dan moet jy hier hu, sy sien van nim, sê salf, tot koning oor Israel. Jy moet ook Elisa, sien van Safat, uit Abel, Megola salf, om jou as my profeet op te volg. Sorry. Sorry, persie, dankie, Elisa. Ek uh, denk wat interessant is hier so is, um, en ek wil die stelling maak, en jylle kan met my verskil, as mens een negatief raak, raak mens baie selfgecentreerd. As mens negatief raak, raak mens baie selfgecentreerd. Ek weet nie, wat denk jylle daarvan nie? Ja, ek denk ek voel, die is nie veel werk nie, maar toch het hier so, is daar nog tenminste drie take, groe take, wat hy, wat hmm. God omgekeerd om te doen, en hy het eindig gedink, is nou tyd om dood te gaan. Hmm. Ja, uh, dit is interessant, terwijl hy uh, taakgerig was, bezig was om die baalpriesters te slag, bezig is met die offer, het hy nie hieraan gedink nie, maar eeuwenskielik, toe hy alleen is, uh, begin hy kyk en hy, hy sê vir jyre, ek het so hard vir die gewerk, en ek is die enigste een, uh, wat oorgeblei het. Um, jare gelede, toe meeste van jylle nog nie hier was nie, was daar um, hondereesies. Kan jylle onthou, hondereesies? Alright, dit is nou meer in my eie tyd. <laughs> En nie nog die dan nog wat gedeemd sê met die staffies. Ja, okay. Maar wat hulle dan gedoen het, dan het hulle haasvel gevat en op een katrol gesit. En dan het die windhonde hierdie haasvel gejaag. En dan het hulle voluit gegaan om hierdie haasvel te vang. En dis nou hoe hulle bepaal het, wie sy hond wat die vinnigste is. Maar enig het die kabel van die tol afgekom, toe hulle halfpad gehaardloop het en die haasvelle toe maar net al gele, en, en toe die honde begin om onder mekaar te begin bijt, want hulle het nie meer een doel in die leven nie, en wanneer jy nie meer een doel in die leven het nie, wanneer, en hier kom die heren, en dis die volgende gedeelte waar ons vanavond praat, met, wanneer die zwart hond met jou is, en wanneer jy negatief raak is, is om weer een nieuwe vars doel te krijgen. die heren sê vir hom, um, daar is nog werk vir jou, daar is nog drie opdrachten, soos Marius terecht gesê het, nog iemand iets bylas oor, 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 oor die Lea's ervaring, Um, alhoewel hy nog steeds opgegeet um, het God nie net van my doel gegeen maar dan ook een richting waar hy moet gaan, um, hy het nie net stil geblei dat die ouder het self uitvigur waar hy moet wees nie, maar hy het vir hom precies gesê wat hy verder moet gaan doen um, hy moet hmm. maar net mooi luister wat, wat, jylle, jylle, jylle praat nie oor die stelling nie, en dit is dat as jy, as die swaard hond om jou begin draai en die men jou begin snubbel dan raak een mens self gesentreerd. Is ervaar jylle dit so? Het jylle dit al gehoor? Hoe ervaar jylle dit? Ja, ek denk, um, in een mate sal dit, hoe uh, slag het nou met my gaan, en ek is nou die klein, ja, een paar liekie van, um, wat sal ek verrimp die liekie? Maar, ja. dan kan jy nie waardig iemand anders sy probleem raak sien, nie, hy is so verblind basis door die eie situasie, dat het net eindelijk by jouself gaan op die oomlik. Hmm. Dat het erg moeilijk is om dan iemand anders iets te beteken. 
100%. Uh, ek, ek dink ook, en, en, en die woorde wat die heren vir ons sê, Elia, wat doen jy hier? Is dit piekie ongevoelig? Nee. Die stel? Ok, die stel wil nie rechtig saam praat nie, ek dacht jy wil gepraat in die stel. <laughs> Ja, ek dink nie is onge- onge- ongevoelig, um, um, ek dink nie, ek kan hem nie jammer nie, het, 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 het moet aanvang. Ja, ek, 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 ek lees in die woorde, uh, Elia, wat is jou doel om hier te, wat is jou doel om hier te wees? Um, het, um, uh, ja, is een groter doel vir jou is om in een bijondere beesembos te sit en wil doodgaan, man. Das, da, daar is iets groter. Um, Salome, praat met ons. Kan ek sê wat aan die taal dink? As kies, jy kan sê? Nee, maar as jy kan sê die lekkie gauw? Nobody loves me. Everybody hates me. I'm gonna eat some worms. Fat yeah. and juicy ones. Long and skinny ones. Yeah. I'm gonna eat some worms. Yeah selfbejammering, Lekkie. Hmm. Wat, okay. wat ek nou wel gesê het, is, kies vir stille. Praat geris, Anita? Ja, wat ek net wel by sê, is dat, um, ek meen, Elie had nie eindelijk een verskoon, het eindelijk geen rede om daar te beland het in die eerste plek nie, want ek meen, God het so baie met om en dier om gedoen, dat het is eindelijk heel te maal absurd, dat hy van alle mense daar beëindig het, so, dit is amper soos, maar wat doen jy hier, in termen van, jy weet my ons beter. <laughs> ja, ek, ek in aanleep na die wat en baie daar gepraat, wat is ons doel op aarde? Uh, gestrand, net na een te stuur, iemand vir my uh, uh, um, uh, SMS, hulle weet my, wat is hulle doel hier op aarde nie? En as jy jou doel verloor het, dan, 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 dan kan jy die zwarte hond by jou, as jy die doel verloor. Kan daar ook nie doel? Um, as ek nou denk aan myself, nee, um, skok het my in die positie gesit. Maar skok, soos a, soos a slag, soos a eeuwiskielike skok, het my in die um, selfbejammerende, selfgecentreerde positie gesit, waar ek gedink het, nou moet ek, eindelijk, eindelijk het het gegaan oor, oor, oor leven. Ek moet, nou het ek nie kans of tyd of, of lis of wil om enig iemand anders erop te tel en te help en te bemoedig nie. Ek moet nou net myself eers ek hierdie ding kry. En um, daar was die ander mense nou vir my baie dank oor dat hulle my gehelp het daar die. So daar is, dit het rarig baie gehelp, sonder dit sal ek nog steeds dat moendlik daarin gewees het. Maar ek dink die skok het my in dit gesit, soos in, net so, soos in een oomblikkelijk, so ek wonder nou of Elia nie op, dit het nou fantastisch met hom gegaan. Maar toe, hy, hy nou gesê word nie, hy gaan nou, hy gaan hom nou vang en om sy kop afkap, en hy gaan nou oor, daar gaan nou niks van hom oorbrein nie. Daar was een verschrikke skok op, op hom gewees, of het nou waar is of nie waar is nie, en of maar dit het hom geruk, verskrikkelijk geruk, dat hy in hierdie negatieve positie ingeval het. Denk maar dit. My laaste opmerking oor, oor, oor die Lea is, uh, ten spuite van sy negativiteit, of ten spuite van sy gemoedstoestand, kom ons noem het sy gemoedstoestand, wil God om nog steeds gebruik. Uh, en God sê vir hom, daar is nog een taak, daar is nog werk, kom maar, kom maar, uh, daar is nog werk. En uh, as, as jy een persoon ontmoet wat in het baie diep put is, uh, moet hy net iwers, jy moet hom net begeleid dat hy iwers te weer licht sien, net weer hoop sien. Hy moet net eers weer hoop sien. Alright, kom ons kyk na, 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 na drie verskillende boevertrekke. En, uh, en ek dink in die einde van die avond gaan ons kyk wat er boevertrek het jy nodig dalk in jou leven nou, of wat er boevertrek gaan jy in jou toekomst nodig hee, en is die drie B's, ek het nou lekker gemakkelijk gemaakt, die drie B's, die Britse, die Bronkos en die Bootas, is daar Bootas oor die Breeds? Dis die Britse, dis die, die Bronkos en die Breeds, so uh, dis, dis, dis nou lekker, dis nou iets, dis nou uh, 
lekker om te onthou. Die eerste een is, um, Marius, uh, die Britse, wat kan je van ons vertel? Van die, ja. <laughs> die eerste, die eerste bovertrek waar ons praat is, uh, bovertrek waar je voel jy behoort. Die Engels het so mooi woord, belong, belong. En uh, baie mense wat, wat, wat dier um, negatieve, of dier hierdie negatieve gemoedstoestand voel, voel baie keer alleen. Hulle voel dat hulle staan alleen. Elia sê, ek, 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 ek is die enigste een wat oorgeblij het. En um, ons gaan hier so nou een redelike lang stikkie lees. Um, weet nou wel lekker asem, um, kom ons uh, daar hard op Anita weg. Um, Luke, ach, um, zelfs sal jy vir ons Lukas 22 vers 11 tot 33 lees, asjeblief. En dan, dan kyk ons net, wat, wat is die activiteite wat plaasgevind het in hierdie boevertrek? Ek ga maar by 10 begin, want my 11 begin in die middel van my sin. Hy antwoord hulle, kyk, wanneer jylle die stad binnengaan, sal een man jylle teekom, wat ek kan water dra. Volg om tot in die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis. Die leermeester vraag jou, waar is die gastekamer waar ek saam met my disciples die paasmaaltijd kan eet? Daar die man sal jylle een groot boevertrek wees wat gereed gemaakt is. Daar moet jylle dit voorbereid. Hulle het vertrek en dit net so aangetref soos Jesus vir hulle gesê het en die paas ete gereed gekry. Toe die tyd aangebreek het, het Jesus vir die ete aangesit en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het geweldig daarna uitgesien om hierdie paas ete saam met jylle te eet voordat ek lei. Want ek sê toe, Daar is vir my die eerste, die eerste punt wat vir my uitstaan. Ek dink die ou vertaling sê, ek het, ek het verlang daarna om saam met julle hierdie paas eete te eet. En um, wanneer jy in die boorvertrek in gaan of die sitkamer in gaan om met, met God te gesels, uh, hy sê net daar nie, hy, hy is angstig, hy, hy het een verwachting, hy, hy verlang, hy verlang uh, na jou. Hy, dis is wanneer wanneer jy huis toe kom en, en jou vrou gee jou drukkie en jy voel, joh, sy verlang na my, sy, hy, hy verlang, uh, ek wil hee, jylle met die woord hoor vanavond, God verlang, dat ons met hom kan keie, God verlang, ok, dank jylle sel. Want ek sê vir jylle, ek sal dit beslis nie weer eet, voordat het binnen die koninkryk van God sy volle vervulling gekry het nie. Daarna het Jesus een beker geneem en een dankgebed uitgespreek. Vervolgens sê hy, neem dit en deel dit onder mekaar. Want ek sê vir jylle, ek sal beslis van nou af nie weer van die vrug van die druivestok drink, voordat die koninkryk van God ten volle gekom het nie. As kies jy sê, dit is die toch tweede punt wat ek wil uitweg, God verlang. En ek weet nie of die jode ook maar een bykie boerebloed in hulle het, of ons, ons jode bloed in ons het nie. Maar ou keier, as jy maar so lekker keier is, daar een koffiekie en as een koekie en as iets lekkers, jy weet ons, as hy nou lekker keier, dan eet ons moes nou so. Um, Mees kom ons nou nie lekker keier is, as, as ons nie eet nie. So, dit is die volgende, en God wil jou voet. Hy verlang, en hy wil jou voet. Ek wil jy sê? Jesus het ook brood geneem, een dankgebed uitgespreek, dit in stikke gebreek en vir hulle gesê. Dit is my lichaam wat ter wille van jylle gegee word. Gebruik dit ter herinnering, herinnering aan my. Hy het die selfde gedoen met die beker na die ete en gesê. Hierdie beker is die nieuwe verbond, bevestig dier my bloed wat ter wille van jylle uitgegeet word. Maar kyk, die man wat my uitlever is hier saam met my aan die tafel. Met die seen van die mens sal dit inderdaad gaan volgens die beskikking van God maar groot elende wacht op hom dier wie hy uitgelever word. As kies te wel, as kom, kom ons stop en daar so, um, as jy in die boevertrek is, is saam met die heren, hy, hy verlang na jou, hy gaan jou voet, maar dit gaan een oop en eerlijke gesprek wees, dit gaan nie een gesprek wees met die handskoene aan nie. Uh, hy gaan eerlijk met wees en sê, jy sit ou wat die tussen ons wat my gaan verraai. Jy sit sê nie doekies omgedraai daar oor nie maar dit is ook een geleentheid, wat hy gegeet vir die, die skariot om recht te maak, uh, weet, om, om, om terug te keer, 
En, en, en dit maak die, die, die boevertrek so, so interessant. As jy werkelijk aan een familie uh, behoort, is ons nie bang om open eerlijk met mekaar te wees, sonder mekaar seer te maak nie. En mekaar te verkleineer en af te breek nie. En, en dis precies wat hier gebeur. Maar lees wat gebeur het in een typische boerenfamilie. Lees ja? Toe die disciples mekaar begin uitvraag, wie van hulle dit toch kon wees wat so iets zou doen. Daar het toe een wetuivering onder hulle ontstaan, oor wie van hulle as die belangrijkste beskou moet word. Is dit nou een Hilux of is dit een Ford? Een wetuivering en daar is een toos ontstaan. Een toos, ek weet nou, ek denk jylle vertaling sê, daar is een toos ontstaan tussen hulle. Kijk, as familie lekker keier, het teken dat familie lekker keier, dan moet so'n bykie toos ook wees, ne? MP of KP. MP of KP, oh. <laughs> <laughs> EFF of ANC, dis die nietste. <laughs> Dank jylle sel. Jesus het echter gereageer, die konings van die nazies heers oor hulle, en die wat gesag oor hulle uitoefen, laat noem hulle self weldoeners. By jylle moet het echter nie so gaan nie, maar die belangrijkste een onder jylle moet wees soos die geringste, en die een wat leiding gee soos een wat dien. Wie is die belangrijkste, die een wat aan tafel is, of die een wat bedien? Dit is toch hy wat aan tafel is. Ek is echter in jylle midde soos een wat dien. Maar jylle is die mense wat dier dik en din in my zwaar kry by my gebleid het. Net soos my vader een koninkryk aan my toegewees het, so bemaak ek dit ook aan jylle, so dat jylle... Excuse, wat het so so, so blaas kan sê? Alright, die toos is nou wie is eerste en wie is laaste? Ek is die oudste, wie gaan koeldranke gooi, die oudste of die jongste? Daai, daai, daai toos, is dit nou hier oor of daar oor? Maar maar terwyl jylle nou hier in die boevertrek is, doen nie iets, Jesus doe iets anders, en dis nou nie in Lukas aangeteken, en ek het van nie gevraag om dit ons te kry, dis in Johannes 13, vers 2 tot 9, Johannes 13, vers 2 tot 9, luister wat gebeur toe. En gedurend dat die maaltijd, die tybel het dit al in die hart van Judas, die seen van Simon, ingegeen om hom te verraal, het Jesus omdat hy wist, uh, dat die vader alles in sy hande gegeen het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan, van die maaltijd opgestaan, en sy boerkleren uitgetrek, en een doek geneem, en dit om hom vastgemaak. Daarna het hy water in een bak gegooi, en die voete van die disciples begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaard het. Hy kom toe by Judas Petrus, ach, by, excuse julle, hy kom toe by Simon Petrus, en die sê vir hom, Jere, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, jy sal my voete in der eeuwigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Jere, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Ja, klopt. Hm. So, wat gebeur toe hierdie mense stuin nou? Wie is eerste en wie is laaste? En Jesus sê, kom ek stel vir hulle voorbeeld, stel vir julle voorbeeld, en hy was hulle voete. En toe, toe kom, kom ek by Petrus, ek meen, hy is ons nou die man, ons manne was ons nie voete nie. Jy weet gaan nie my voete was. En, ehm, um, Jesus sê vir my, as jy nie meer laat ek jou voete was nie, kan jy nie aan my behoor. En dis, en, en dis precies wat in hierdie, hierdie boevertrek in hierdie sitkamer gebeur. Wanneer jy in hierdie sitkamer inkom, uh, is, 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 is God, het, God verlang daarna. God gaan vir jou voet. Uh, God gaan open eerlijk met jou wees. Maar God gaan jou ook dien. Hy wil jy moet daar gaan sit. Hy wil jou voete was. Of jy sê, jy behoor dan my. Um, maak die saak, wat gebeur in hierdie lewe nie, Jy, jy behoort aan my, jy, jy is nie alleen nie, jy het miskien nie meer aardse vriende en familie nie, maar, maar, maar jy is nie alleen nie. Ek wil jyself wat om verder daar by jou. Net soos my vader een koninkryk aan my toegewees het, so bemaak ek het ook aan jylle, so dat jylle in my koninkryk kan eet en drink aan my tafel, 
en kan sit op troene om oor die twaalf stamme van Israel recht te spreek. Simon, Simon het Jesus gesê, let op, Satan het God ernstig gevra dat hy jylle sy skoring kan sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie moet begewe nie. As jy weer tot een keer gekom het, moet jy jou medegeloofig is ondersteun. Petrus sê vir Jesus, Heere, ek is gereed om saam met u die pad te loop tot in die gevangenis en die dood. Kijk, ja, ja. um, as, jy, as, jy, as jy hier so is en jy is behoord, dan gaan jy moendelike professie ontvang. Professie ontvang, maar die belangrijkste wat vir my hier uitkom is, ek bid vir jou. Is dit die mooiste woorde wat iemand vir jou kan sê, ek bid vir jou. Uh, en jylle moet nie ophou om vir jylle kinders te bid nie, moet nie ophou om vir jylle ouders te bid nie, moet nie ophou om vir mekaar te bid nie, ek bid vir jou. So, dit is die eerste boovertrek van ons by uitkom, is die boovertrek van ek behoor, I belong, I belong. Toe daar die sypels te uitstap, toe weet hulle, hulle behoor, hulle is deel, amal sy voete is gewas, uh, ons, ons het saam geëet, ons het saam gekeie, ons behoor. Right, iemand iets sê oor, oor hierdie boovertrek van um, behoort. Amal recht, kom ons praat oor die tweede boovertrek, en ek noem die boor, tweede boovertrek, die boovertrek van bevestiging. Nou, baie van ons, of kom ons sê loei, van tyd tot tyd dan twyfel ek ook. Ek twyfel oor seker goed in my leven. Is daar van julle wat op een tyd keer twyfel? Ok, ja. Um, maar, wanneer ons twyfel, dan is die swaar tond maar altyd baie nabij om, 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 om nog bykie, laat ons meer en meer en meer met twyfel, en dit maak baie keer negativiteit. Nou, die tweede boovertrek is, die eerste een was ek behoor, die tweede een is, bevestiging, wie is ek? Um, en uh, kom ons lees vir gauw, uh, Anita, voor jy weer weg hart loop, um, Johannes 20 vers 19 tot 29. En toe dit aand was, op daar die eerste dag van die week, en die dieren waar die disciples vergader het uit vrees vir jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En as kies aan die dag, as, as kies, uh, is daar iets wat, wat vir julle optel hier so? Die dieren was gesluit en hy nog steeds ingekom. Jere was gesluit, geen mens, geen menselijke poging kan jou weerhou van God nie, jy 100%. As jy twyfel, dan vrees jy, hulle was bang gewees. As jy nie weet wie en wat jy is nie, dan gaan die swaard hond vir jou vertel, jy moet bang wees, jy moet twyfel, jy moet vrees. Oké okay, Anita? En nadat hy dit gesê het, Wees hy hulle sy hande en sy sy, en die disciples was bly toe hulle die heren sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy het gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die heilige gees. As julle die mense hulle sê... Julle iets, aske, 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 vanaf praat nie. Julle iets gesê het oor hierdie en ontvang die heilige gees. Wat, wat beteken dit? Net een paar hoofstukke voor en toe, het Jezus gesê, ek sal vir julle een trooster gee, die parakletos, die heilige gees, wat julle sal versterk, wat julle by sal staan. En hier kom Jezus en hy sê, ontvang die heilige gees. Oké, okay, Anita? Jezus sê vir hulle, as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word het hulle vergewe as jylle die mens hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas wat genoem word, Didymus, een van die twaalf, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disciple sê toe vir hom, ons het die Heere gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van, in die, van die spijkers sien, en my vingers steek in die merk van die spijkers in, in my hand en sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Oké, okay, kom ons, 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 kom 
Thomas, wat kan jullie, wat, 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 wat staan veel uit door Thomas? Seeing is believing. Seeing is believing. Maar, maar, maar Thomas het nie die seen ervaar om Jesus te sien nie, hoekom nie? Hy was afwezig. Hy was afwezig. So, Marius, wil jy nie sondag asjeblief by julle gemeente preek? Julle wat nie kerk toekom nie, gaan het nie kry nie, hoor. Julle was afwezig. Reinam? Jy gaan het preek sondag. Thomas was afwezig en hy, hy, hy het vermis. Salom, is nie saam? Nee. <laughs> Alright. Um, as jy nie bereid is om in hierdie boevertrek in te gaan, van bevestiging nie, gaan jy anhou twyfel. Jy gaan anhou twyfel. Kijk, uh, Anita, acht daar daarna. Want God gee nooit op nie. Al twyfel jy, God gee nooit op nie. Skies Anita, preek, preek, preek jy sister. In acht daar daarna was die disciples weer binnen en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die dere gesluit was. En hy het in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Skies, ek moet gehoes. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek dit in my saai, en moet nie ongeloofig wees nie, maar geloofig. Okay. Skies, Anita, um, hier is iets wat baie, baie belangrik is. Die eerste keer toe Jesus gekom het, het hy hulle net sy hande gewaas. Nou, en nou, as hy weer in hulle midde, hoekom is hy weer in hulle midde? As gevolg van, Thomas. Al het Thomas getwyfel, het God om nie vergeet nie. En hy kan bevestig dit. En, en hy gee nie net van, Thomas kyk, sien nie, hy sê kom sit, want, want Thomas het ons gesê, is ek nie sy, is die merk te sien nie. Nee. Maar, maar Jesus gaan die trapje verder, en hy sê kom sit jou vinger hier in my hand, kom voel, kom voel, ek het opgestaan, ek is God. Ek, ek is Jesus, Jesus wat opgestaan het uit die dood uit. Ok, nou preek ek lekker, gaan aan sy sien. Ek wil net sê, pastor, jy sê in vers 25, as ek nie, as ek nie in sy hande die merk van die spijkers sien, en my vingers steek in die merk van die spijkers, en my hand in sy sy steek nie, so ek moet as wil van dit. Ok, hmm. so en, en Thomas, um, waar is ek? Ja, En Thomas antwoord en sê vir hom, my Heere en my God, Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy gegloe. Salig is die, wat nie sien, gesien het en toch gegloe het nie. Nog baie ander tekens het Jesus voor die disciples gedoen, wat in hierdie boek nie beskryf is. Skies daar, nog even. Dit is dan die tweede boevertrek, waar, waar jy bevestig word. Die eerste een is, jy voel jy behoort, en nou in die tweede een, word jy bevestig. Daai gedeelte waar jou vreese aangespreek word, daai wat waarin jy, waar jy twyfel, nou word dit aangespreek. En God het jou nie vergeet nie. God sê, kom staan en hy sê, kom sit jou hande. En daar is een mooi belofte, en nie kan jy van sy laaste versie weer, daar is een mooi belofte. Omdat jy my gesien het, Thomas het jy gegloe. Salig is die wat nie gesien het nie, en toch gegloe het. Het een van julle al vir God gesien? Stalig is julle. Al het julle nie God gesien nie, glo julle nog steeds. Dis een belofte. Salig is julle. Alright, enig iemand iets sê oor die boevertrek, hierdie tweede boevertrek? Hy geef jou vrede, want Jesus sê vrede vir julle. Vrede. Dis my, dis, dis my slagspreek vir hierdie jaar 2024. Vrede vir julle. Hmm. Vrede vir julle. Vrede, vrede. Irene, Griekse woord vir vrede is Irene. Vrede. Geer jou vrede. Nog iemand iets bijvoeg oor die tweede boevertrek? Ons gaan na die derde boevertrek toe. Salomi, die derde boevertrek is bekrachtig. Eerst een is, ek behoort, ek word bevestig as ek twyfel, Maar nou word ek verkrachtig en dis waar Elia was, wat die heren van gesê, daar is nog vir jou doel. 
Uh, sal jy my handelinge 1 vers 7 tot 14 asjeblief? En hy antwoord hulle, dit kom jylle nie toe om die tye of geleentede te weet wat die vader dier sy eie mag bepaal het nie, maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Ok, excuse uh, Salomi, uh, vers 8, wil jy my vir ons net vir ons gooi daar in die Amplified nie asjeblief? But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses to tell people about me, both in Jerusalem, Jerusalem and or in all Judea and Samaria, and even to the ends of the earth. Okay, the the overtalling Afrikaans say, "Yalla sal krach ontvang." Julle ken ons die story, ek, moet, ek moet net nie kracht kry nie, hou my vast, hou my vast, hou my vast, ek moet net nie kracht kry nie, ek moet genade kry. Right. Um, maar die, die, die Amplified kom met een mooi ene hier so, julle sal kracht ontvang en die ability. Die Heere sal nooit vir jou een doel gee om te doen wat hy nie gloe, jy kan doen en hy jou toegerus het om dit te kan doen nie. Maak het sin. Ja. Jy is terug in die Afrikaans, Salome, vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwijl hy dit sien en een wolk het om voor hy oor weggeneem. En toe hy nog stip na die hemel kyk terwijl hy weggaan, staan daar twee manne in wit kleren by hy, wat sê, Galileese manne, waarom staan jy en kyk na die hemel? Hier die Jesus wat van jy opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos jylle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarom, daarop draai jylle hom na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olijfberg, wat na by Jerusalem is, is Sabbats reisvaart. En toe jylle daar kom, gaan jylle na die boorvertrek waar jylle gewoon was om te vertoef. Namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus die sien van Alphies en Simon die Iveraar en Judas die sien van Jacobus. Hulle allemaal het eendrachtig voor hart en gebed en smeking saam met die aantal vrouwe en Maria, die moeder van Jesus en met al sy broers. En met sy broers. Dag my Salomie, die laaste versie sê en hulle was allemaal eendrachtig en het vol hart. Hierdie goed kom nie sommer net uh, dis nie net, jy moet, jy moet, eendrachtig beteken wees, jy moet in one mind wees, in, in een, een, een gedachte met God, jy moet, jy moet Godse wil soek, en jy moet vol hart, jy, nie, dit, jy moet anhou en anhou en anhou, uh, totdat jy met kracht aangedoen is, or, totdat jy weet wat jy doel. Nou, wat is jou doel op aarde? Ek wil vanaan die stelling maak, en sê het enig iets wat jy doen, wat jou moeg maak, en nie vir jou bevrediging gee nie. Is nie jou doel op aarde nie. Enig iets wat jy doen, wat jou moeg maak, en jou nie bevrediging gee nie, is nie jou doel op aarde nie. Weinand sit terug, maar is kyk diep, Ek denk om koek te wacht, maak my nie moeg nie. Dis jou doel. Kijk, dis ook om Lezel sê, 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 laf het om die sproge te was. <laughs> Alright. Oké, okay, so dis maar net my eie definitie. As jy wil weet wat is jou doel op aarde, as het jou moeg maak, en uh, dit bring geen werksbevrediging nie, dan het jou groter doel as wat jy doen op die stad. Stem ons saam, stem ons nie saam die weinand, hoe voel jy? Ja, ek denk is een goeie beskrywing. Ek denk, ek denk as ek klomp mense in die leven wat hulle tyd mors, uh, mense weet nie altyd hoekom nie, maar ek denk as jy die, die gesegde dat op hulle kan sê, dan gaan hulle dat op hulle bykie meer dere oopmaak. Um, so ja, nie, ek, ek denk is een goeie, goeie, goeie ding na, na motto om van te leven. 
Right, uh, sal jou met terwylie behandeling is, en hulle was nie eendrachtig en het volhardig gebed, en wat gebeur toe in handelinge 2 vers 1 tot 4? Kijk eens, kijk. En toe die dag van die Pinksterfeest aangebrek het, uh, oor, te, van 2 tot 4, eens kijk. Ja, handelinge 2 vanaf vers 1 tot 4. Ok. Handelinge 2 vers 1 tot 4 En toe die dag van die Pinksterfeest aangebrek het, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar, en daar kom skielik uit die jimmel een geluid soos van een geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het Toe is hulle dier hulle, toe is dier hulle tonge gesien soos van vier wat hulle saam verdeel en op elkeen van hulle gaan sit en hulle is allemaal vervul met die heilige geest en het begin spreek in ander tale soos die geest aan hulle gegee het om uit te spreek. Hoekom het hulle hierdie kracht ontvang? Om die goeie nies uit te draal. Goeie nies. Hulle het nie hierdie kracht ontvang vir hulle eie doel nie. Elia, jy wat onder die besem was, wat doen jy hier? Daar is nog werk vir jou in en daar is nog vier opdrachten wat jy moet gaan doen. Jy ontvang kracht om getuies te gaan wees in Jerusalem, Samaria en tot aan die einde van hier die aard. Right, uh, Stani, Stani Boma, uh, Psalm 84 vers 10, Psalm 84 vers 10 asjeblief. En terwijl Stani Boma soen te blaai, vraag ek vir myself die vraag, waar spandeer ek tyd? Um, Spandeer ek tyd, um, spandeer ek tyd, by die negatieve, waar spandeer ek tyd? Ok, ek is reg. Better is one day in your courts, than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper, in the house of my God, then dwell in the tents of the wicked. Ek sal eder, sal eder, een deurwachter wees, by die Heere. Ek sal eder, een deurwachter wees, by die Heere. As op enige ander plek. Kom ons lees om in Afrikaans, um, um, jy lis na, het is al in 84, 84 vers 11, Ek krij om uit gang. Recht so? Een dag in die tempel is beter as a duisend elders. Ek staan liever by die drempel van die huis van God as, uh, as dat ek woon in huise van Godde loos is. Dankie, Lisna. Um, ek skryf hier so, Loei, waar in hart loop jy as die swart hond aan jou begin lek? Want waar in hart loop jy? Hart loop jy na die tempel van die Heere toe? Waar in hart loop jy? Waar in hart loop jy? Alright, uh, kom ons sluit af. Uh, Weinand, wees van ons een versie as een blief, man. Dit is nou my ginsling versie. Um, Micha 7 vers 18. En uh, hierdie een specifiek gaan vir my daar oor, uh, as ek in die boven trek, die Heere moet ontmoet. Wat gaan die, hoe, hoe gaan die Heere teem oor my optree? Hoe gaan die Heere teem oor my optree? Uh, Micha 7 vers 18. Wie is soos een God soos u, waar die ongerechtigheid vergewe en by die oortredingen van die oorblijfels van sy erfdeel voorbij gaan? Hulle hou toren nie vir ewig vast nie, maar het een welbaar in die goede tieren uit. Ek wil, ek wil vanavond, met elke eense oor kyk, en net sê, 
um, ons aan bitte God wat omgee. Ons aan bitte God wat jou nie vergeet het nie. Ons aan bitte God wat, wat, wat jou wil intrek en vir jou sê, jy behoort aan my. En ja, al kom dat daar wat jy twyfel, en, en jy weet nie hoe jy hier gaan deerkom nie, dan kom God op een manier en hy sê vir jou, kom sit my jou vinger hier in my hand. En dan bid ons een God wat jou nooit alleen sal laat nie, maar, maar jou sal kracht gee, hy sal vir jou die nodige ability gee, hy sal vir jou die nodige kennis gee, hy sal vir jou die nodige inzicht gee, om jou dagtaak en jou doel hier op aarde te verrig. Um, Louis, waar in haar klip jy, as die swaarte hond kom snuffel hier aan jou? En dan wil ek sê, ek hartlip na die boe vertrek toe, ek bedink die dinge wat daar boe is, ek hartlip na die boe vertrek toe, en ek gaan spandeer tyd met die heren. Vluit, vluit, my story is uit. Kom ons praat een bykie oor finanse soebespreking en geselsie. Um, uh, Salome, iets wat jy wil bijvoeg? Nee, ek is recht, dankie. Uh, Annelie? Anita? Wat wil die onderwijs en rest ons leer vanavond? Ja, ek leer net rek. <laughs> net rek. Weinand, enige aanmerking van jou kant af? Ja, ek denk so sommer aan die heren wat vir jou Lea gevraag het, wat vir jou hier? Ek kan myself indink, as uh, my twee goed is, as ek nou hier sal afloop en ek kom by een van die lekker groot marula bome van my, en daar leem my arbeiders in slaap, um, <coughs> so ek my hoe sal ek hulle aangesprek het om te sê, wat sê jy hier, denk ek, jy het baie mooi met jy lea gepraat, uh, en dan die ander ding wat ek, wat ek, ek sê te denk, is, ons, ons as mense is daar maar snaaks, wat ons altyd wil sien voordat ons geloo, ek kan nou sê, ek het imagine as ek nou vir my, by hulle moet terugkom, en ek sê vir hulle, jylle gaan nie geloo, dat ek sal met Terrence een hele kopie koffie gedrink het in die mol, nie. en niemand sal jy geloo, voordat jy nie een foto vir hulle weis nie, um, dit is maar net, seker ja. goed gebeur, maar net nie so, en ons is maar net so ongeloofig, en kan nie, kan nie mekaar geloo, het is jy nie jouself bewys nie. So, en dan gaan hulle nog sê, dat foto is gefotoshop, nou, <laughs> heel moendlik <laughs> weg probeer uitkry, uit het uit is so, Tani Boma, iets van Tani's kant af? Ek is recht, dankie Louis van nou. Dankie Tani uh, Jy lis na enige bijvoegings van jou kant af? Ja, ek denk nou net aan iets um, as jy in een gat is en jy wil nie luister nie of dere praat met jou en jy kom nie tot om uit nie, denk ek hy sal toch iemand stuur hmm. hy sal iemand op jou pad stuur as jy nie daar kan uitkom nie, ek denk so as jy oop is vir dit ja, so, ek, ek denk nie ek... hy los af uit nie hmm. ek, ek, ek wil saam met jou stem jy listen ek denk hy los jou nooit hy los jou nooit, hy terug is dan vir Thomas net vir Thomas uh, is daar iets van jou ja. kant af? Dink as mense jou vergeet het, dat God jou nooit vergeet nie. En dit is mm. my belang. Yes, verseker, hy is jou nooit vergeet nie. Lizelle, jy het van positie verander? Geef ons uit jou nieuwe, jou nieuwe koningingspositie, jou opinie? Mute. Dit is gemute. Jy is gemute. Jou man het jou gemute. <laughs> ok, probeer weer. Um, ek denk is belangrijk om daai, um, wanneer jy so voel, dat jy nie noodwendig uitreik na mense nie, maar na, na God toe, want dit is al waar jy rarig daai op gaan kry. Hmm. Oh, dat is so. Yes. Marius, is van jou kant af? As ek nou kijk na dat um, vanavond so goed is, dan um, sien ek nou dat uh, jy kan op die swaard ons is toebeland um, al het die godse werk gedoen uh, jou, jou kop smokkel nog steeds met jou dat jy denk die ding het nie recht geloop nie um, en dit is dit met mys maar teen waak en die heren is daar om te help as, as die dag kom so 
Het is niet altijd dat jij iets verkeerd gaat doen, het betekent dat je het nog iets verkeerd gaat doen, en dat is ook gewoon, daar hangt nou iets aan je snuffel, um, en is bang in je bijt. Maar uh, dat is die ene ding wat ik gezien heb daar, voor vanavond. Um, die andere ding wat ik gezien heb, is met, um, uh, 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 met, met Judas samen, het Jesus geweet wat gaan gebeur, en hy het om nie ge, hoe sê ons, neem en syn nie. Hy het om um, so mooi gewaarskie, um, en van kans gegeen om recht te maak. En het, um, miskien moet ons maar daar uit die les leer, van, um, je waarskie jou op een mooie manier, en geef om een kans om recht te maak, as wat um, jy net vir hom gaan um, probeer slecht maak voor ander mense. Um, en dan um, die laatste ding is met die, die drie vertrekken of die drie, drie acties uh, wat ons nou vanavond genoem het. Um, denk ek elke een van ons kan tenminste een van die drie acties en die nie al drie nie, um, kan jy op jou leven toepas en weet dat um, jou, jou boorvertrek vir jou baie gaan beteken, jou boorvertrek vir jou gaan deerdra um, om die swart hond op die snoet te klap en sê, voetsek. Hmm. Nou van die voetsek, daar is een beter leven. Ek ons praat oor gebedsversoeke, um, uh, sal jy my enige gebedsversoeke daar by jou? Ek het maar een stande versoek, lek het vir my. <laughs> ons gaan nie op een bid door die, door die huisie gevul is nie, yeah. ons gaan nie op een. <laughs> okay. uh, ons gaan nie op een. Andli, enig iets aan jou kant af? Anita? Pastoor, ek, uh, ja, ek is al raad. <laughs> Weinand, sê wat jy vrou nie wil sê nie. Dankbaarheid. <laughs> Dankbaarheid. <laughs> Tak, tak, <laughs> mooi. Ons het lekker reen, ga die plek is mooi, daar is niks anders om net biggie blij te wees vir die slag, en net te sê baie dank, en ons is baie dankbaar. Yes. En die heren maak die, die sluiter van die hemel oop, financieel, beskerm jylle, Dan die Wilma, uh, enige gebedsversoeke? Ek stem saam met Wijnand dankbaarheid, want um, ek is nou daarom hoopelijk veilig, hulle het um, na laatst vrijdagse incident, het hulle weer by my probeer inbreek, um, maar ek het uh, na die eerste incident, het ek my huis gesalf, al my deur en vensters, by die achterdeur, en hulle wou... Uh, Ek het sikke mooi klippe in my tuin wat ek gekoop het en hulle het een, uh, drie van die klippe by my achterdeur geloos en hulle het een wou hulle die venster meer stik en slaan en hulle het om op die vensterbank geloos wat ek dink of uh, engel of die heres hand of iemand het dat geloos want ek het nie daar so geloos en ek het nog nooit weer hulle het vrijdag uh, uh, g- uh, vrijdag het hulle my beams wat die uh, uh, die weerlig uitgeslaan het, kom recht maak, so hoopelik, maar ek het, uh, uh, wil bykie raad he, uh, mense het vir my gesê, ek moet in my jaart die hoeken van my erf, ook self, is dit? Ek, 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 ek sal dit gedoen het, dan is ek van die is, ek sal dit gedoen het, as het, as, as, het recht, as het recht van Tannie sy hart is, dan kan Tannie dit doen. Ja, want die vriendin van my, sy het my, sy het gesê, want uh, gewoonlik as hulle by jou erf inkom, spring hulle van die hoeken af, want ek dink is makkelijker op die hoek, want daar is meer uh, dingesplek. So sy het gesê, ja, ek moet um, my hoeken ook van my erf, ja. Maar het was scary toe ek daar klip sien op die vensterbank, en hulle wou net die venster slaan. Uh, dan die moet net weet, ons God beskerm, ons God sal ons bewaar. God sluim er op slaan. Ek het net, toe ek die eerste keer, toe ek, um, toe ek uh, met, um, met die salvingsolie gesalf het, het ek gebid en een kruis op elke plek gemaakt. Nie net gesalf nie. Ek het een kruis gemaakt. Onderlik. Hm. Onderlik. Uh, maar is dit nou enig iets aan die hele kant af? Uh, nie nog recht hierdie kan, dan kan nie wil maar nie, daar weet dan nie moed, ek kan nie daar weet dan nie moed, ek kan nie moed van die goeie naf, daar sê, dankie. Dankie, Tanny. Alright, uh, is stel iets van jou kant af? Nie te dankbaar, haar, dankie, Louis. Amen. 
Ons gesam met Wijnand en die stel dankbaar. Julle is nou iets van jou kant af? Ek is recht, dankie. Amen. Kost maak ons oogjes toe, dan bid ons saam. Jemelse Vader, terwijl ons so vanavond praat, besef ek net, jyre, iet ons werkelijk lief. En dankie dat jy vir ons een geleentheid skep, om met ons te inter, interaksie te heen. En jyre, vanavond loop ons harte oor van dankbaarheid. Jy is so grote God, dankie dat jy vir Tanny Wommel veilig hou. Dankie dat jy salving en jy engele en jyre dat jy bloed haar bewaar. Ze is ook dankbaar vanavond jyre vir, vir weinand hulle. Alles wat gebeur jyre is ons so opgewonde oor alles wat in hulle levens gebeur. Ons kom vanavond jyre en ons sê ook dankie vir elke ander persoon op hierdie groep. Bid vanavond jyre dat jy net ons na by jy sal hou. Jyre dat ons vanavond sal besef jy sal ons nooit nooit, nooit vergeet nie. En net soos jy vir Thomas teruggekom het, om het te bevestig, jyre kom jy vanavond terug na ons toe, en jy verdrijf die twyfel, en sê, kom sit jou hande, in my merke, dankie jyre, dat jy God is wat omgee, stankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag jylle een wonderlijke week hee, jylle week, wees soet, moet nie stout wees nie, ne, jy het baie roemeis, in sweeties. Bye, Yela. Bye, Yela. Bye, Yela. Bye. 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 Bye.